வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்ஆர்பிஐஎஸ் அகாடமிக்காக நான் ராஜசேகரன் இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோட் லேர்னிங் வெர்சஸ் கான்செப்டுவல் லேர்னிங் சரிங்களா அதில் எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்பான் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாமே ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் சரிங்களா ரோட் லேர்னிங்கிறதும் புது டாப்பிக்லாம் இல்லை அதுவும் ஒரு பழைய டாபிக் தான் அதுலேருந்து ஆல்ரெடி நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கேன் அந்த கொஷின்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே வாங்க கொஷின்ஸ்க்குள்ளே போவோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்களேன் செம்ம கொஸ்டின் தனி ஒருவர் கற்க ஆரம்பிக்கப்படும் இடம் சரிங்களா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாயின் கருவறை கருவறைக்குள்ளே இருக்கும்போதே நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்துமே கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இதுதான் வந்துட்டு அவங்க கேட்டிருக்காங்க தனி ஒருவர் கற்க ஆரம்பிக்க இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாயின் கருவறை அடுத்து ரெண்டாவது கொஷின் ஸ்பாட் என்பதன் விரிவாக்கம் இது நீங்கள் சப்போஸ் ப்ரைவேட்டில் எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் இன்டர்வியூக்கு போயிருந்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இந்த கொஷின் கேட்காமல் இருந்திருக்கவே மாட்டாங்க இதுவும் கற்றல ஒரு டைப் ஆஃப் கொஷின் தான் சரிங்களா ஸ்பாட் அப்படின்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் ச ஸ்வாட்டுங்கிறது நாலு வார்த்தை சரிங்களா அதை தான் வந்து ஷார்ட் கட்டாக ஸ்வாட்டுன்னு போட்டிருப்பாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்து வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்டு த்ரெட்டு சரிங்களா உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன உங்களோட வீக்னஸ் என்ன உங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன உங்களுக்கான த்ரெட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக இந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் உங்களை பற்றி நீங்கள் ஒரு ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எந்த இன்டர்வியூக்கு போயிருந்தீங்கனாலும் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இதுவும் ஒரு கொஷின் தான் இதுவும் ரோட்டில் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் தான் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் ஒருவர் பெற்ற அறிவிற்கும் பெறவிற்கும் அறிவிற்கும் இடையேயான உறவினை கூறும் தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் அறிவாராய்ச்சியல் சரிங்களா அதாவது நம்மளோட அறிவையே ஆராய்ச்சி பண்ணுறது தான் அதாவது பெற்ற அறிவிற்கும் பெறவிற்கும் அறிவிற்கும் இடையேயான உறவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவாராய்ச்சியல் அடுத்து ஆர்டி கல்வி உரிமை சட்டம் முதன் முதல் செயலாற்றிய ஆண்டு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அடுத்து வாலஸ் என்பவரின் ஆக்கத்து ஆக்கத்திறன் கோட்பாட்டின்படி கீழ்காணும் நான்கு படிகளை வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது உங்களுக்கே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு எந்த திறன் வளர்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி எந்த கோட்பாடாக இருந்தாலும் சரி மொத்தத்தில் ஆக்கத்திறன் அப்படின்னா ஒரு பொருளை நீங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது தான் சரிங்களா இங்கே அறிவை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் சரிங்களா க்ரியேட்டிவிட்டிங்கிறது நம்மளோட அறிவு அதாவது நம்மளோட அறிவை வந்து நம்ம எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த வந்து செய்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க அதுதான் ப்ரிப்பரேஷன் சரிங்களா நீங்கள் எந்த ஒரு வேலையை செய்யணுன்னாலும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரெடி ஆகே தான் ஆகணும் சரிங்களா அடுத்து இன்க்யூபேஷன் இன்க்யூபேஷன்னா உள் வளர்ச்சி சரிங்களா நீங்கள் என்ன போய் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து மனசுக்குள்ளே யோசிப்பீங்களே இதை இப்படி பண்ணலாமா இல்லை அப்படி பண்ணலாமா இல்லை அப்படி பண்ணலாமா அந்த மாதிரி யோசிப்போம்ல அதுதான் உள் வளர்ச்சி அதுக்கு அடுத்து மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உள் ஒளி தோன்றுதல் சரிங்களா நீங்கள் எல்லாம் யோசித்து கடைசியாக ஓகே நாம் இந்த மாதிரி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வரீங்க இல்லைங்களா அதுதான் உள் ஒளி தோன்றுதல் இல்லுமினேஷன் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து சரிபார்த்தல் நீங்கள் செஞ்ச விஷயம் கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எப்படி யோசித்து வச்சுருக்கீங்களோ அந்த விஷயத்த செஞ்சுட்டு அதை வந்து சரி பார்க்குறது அதுதான் வந்துட்டு சரிபார்த்தல் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு ஆயுத்தம் அடுத்து வளர்ச்சி உள் வளர்ச்சி அடுத்து உள்வழி தோன்றுதல் அதுக்கு அடுத்து சரிபார்த்தல் அடுத்த கொஷின் கூட்டுறவு கற்றல் சரிங்களா கூட்டுறவு கற்றல் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் தனியால் கற்றல்னா தனியாக ஒருத்தர் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை அவர் அவரே சொல்லி கொடுக்கறது தான் தனியால் கற்றல் சமூக கற்றல் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரு ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட் உட்கார வச்சுட்டு ஒரே ஒரு வாதியார் கட் சொல்லி தருவார் இல்லைங்களா அதுதான் சமூக கற்றல் கூட்டுறவு கற்றல்ங்கிறது அதுதான் போட்டி அணுகுமுறைனா அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டுட்டு படிக்கிறது அது சம்மந்தம் இல்லை அது வந்து கூட்டுறவு கிடையாது அதுவும் ரெண்டு பேர் மூணு பேரில் தான் வந்துடும் ஆசிரியர் பங்குங்கிறது தனியாக தனியாக ஒரு ஆசிரியர் மட்டும் எவ்வளோ தான் பங்கெடுத்து சொல்லிக் கொடுத்தாலும் அது கூட்டுறவா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூக கற்றல் அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் யுனெஸ்கோவினால் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் வெளியிடப்பட்ட கல்வி கல்வியில் பாலின சமநிலையை புரிந்து கொள்ளுதல் சரிங்களா கல்வி கல்வியில் பாலின சமநில
இங்கே வந்துட்டு அப்படி இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஓகே அரசியல் பேசக்கூடாது அடுத்த கொஷின் இந்தியாவின் வருங்காலமானது இன்றைய வகுப்பறையில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இதை சொன்னது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கோத்தாரி குழு அடுத்து சமய சார்பின்மை என்றால் என்ன சரிங்களா சமய சார்பின்மை என்றால் என்ன அப்படின்னா அனைத்து சமயங்களையும் சமமாக நடத்துவது அதுதான் வந்து சமய சார்பின்மை திருக்குறளில் நிறைய ப பார்த்துருப்போம் படிச்சுருப்போம் சரிங்களா சமய சார்பின்மைன்னா இது தான் இப்போ ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்கூலில் வந்து இவங்க இந்த சமயம் இவங்க இந்த மதம் அந்த இது இல்லாமல் சமய சார்பின்மையாக இருக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் சமய சார்பின்மை அடுத்து கூர்ந்து நோக்கல் அதை போன்றே திரும்ப செய்தல் பயிற்சி செய்தல் மற்றும் மாற்றங்களை ஏற்றல் ஆகியன டேஷ் திறன்கள் ஆகும் சரிங்களா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்பித்தல் திறன் டீச்சிங் ஸ்கில் சரிங்களா கூர்ந்து நோக்கல் இப்போ ஒரு டீச்சர் வந்து பாடம் நடத்துகிறாங்க அது இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கூர்ந்து கவனிப்போம் அதுதான் கூர்ந்து நோக்கல் சரிங்களா அதை போன்றே திரும்ப செய்தல் அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்தை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம செய்கிறதுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கணும் சரிங்களா அப்போ அதை நம்ம புரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ அதை போன்ற திரும்ப செய்தல் அடுத்து பயிற்சி செய்தல் மற்றும் மாற்றங்களை ஏற்றல் இதுக்கான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் என்ன என்ன ஸ்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சிங் ஸ்கில் அடுத்து முதிர்ச்சி என்பது சரிங்களா முதிர்ச்சி என்பது டேஷ் நடைபெறும் ஒரு வளர்ச்சி அதாவது முதிர்ச்சிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேடிய மேன் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு பழமொழி இருக்குது சரிங்களா அதுதான் வந்துட்டு முதிர்ச்சி முதிர்ச்சி அப்படின்னா தனி மனிதனின் உள்ளாக நடைபெறும் ஒரு வளர்ச்சி சரிங்களா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஃபுல்லாக தெரியும் அப்படின்னு யாராலையுமே சொல்ல முடியாது ஆனால் அட்லீஸ்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தெரிஞ்சவங்க கூட இருக்காங்க சரிங்களா அதுதான் வந்து முதிர்ச்சி அடுத்து குழந்தைகள் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் திறனை டேஷ் மூலமாக வளர்த்து கொள்கிறார்கள் சரிங்களா குழந்தைகள் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் திறனை டேஷ் மூலமாக வளர்த்து கொள்கிறார்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டு மற்றும் புத்திர்கள் ஒரு மேபி ஒரு கேம் விளையாண்டு அந்த பிரச்சனையில் எப்படி அந்த கேம் வந்து ஈஸியாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செஸ்ஸு செஸ் விளையாண்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ் ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து பசில்ஸு இந்த கம்பியில் ஒன் டூ த்ரீ போட்டு என்னுவோம் சரிங்களா மேக்ஸுக்கு அந்த மாதிரி அதுதான் வந்து பசில்ஸ் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டு மற்றும் புதிர்கள் அடுத்து இருபாலர் கல்வி முறையை நீண்ட காலத்திற்குரிய திட்டமாக அறிவிப்பதற்கு எந்த குழு சாதகமாக இருந்தது எந்த குழு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேசிய பெண்களின் தகுநிலை குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு த நேஷ்னல் கமிட்டி ஆன் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமன் அடுத்த கொஷின் கீழ்கண்ட எந்த மனித பண்பு உளவியல் சாராத தனியால் வேற்றுமையாகும் சரிங்களா அதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கிய நிலை ஆன்சர் வந்து ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் அடுத்து இது கற்றலை பாதிக்காத காரணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிவிட்டி சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோ இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒன்று செஞ்சிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா பத்து பேர் ஒரே மாதிரி செஞ்சிட்ருப்பாங்க பதினாறாவதோ ஒருத்தர் மட்டும் வித்தியாசமாக செஞ்சிட்ருப்பார் அதுக்கு பேர் தான் க்ரியேட்டிவிட்டி சரிங்களா நேராக இங்கேருந்து இப்போது சென்னையிலேருந்து நீங்கள் சேலம் போகணுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக பைபாஸ்லேயும் போகலாம் சுற்றிக்கிட்டும் போகலாம் சரிங்களா இதில் பைபாஸில் போகிறவங்க எல்லோரும் ஒரே மாதிரி போவாங்க ஆனால் இவர் கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவிட்டியாக திங்க் பண்ணி கொஞ்சம் ஷார்ட் கட்டாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி போவார் இல்லைங்களா அதுதான் க்ரியேட்டிவிட்டி அடுத்து கலப்பு கற்றல் என்பது சரிங்களா கலப்பு கற்றல் அப்படின்னா ஆதி காலத்து படிப்பாக இருந்தாலும் சரி இந்த காலத்து இன்டர்நெட் ஆன்லைன் வெப் ஆன்லைன் ஸ்டடீஸாக இருந்தாலும் சரி இது ரெண்டையும் கலந்து கற்றுக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து கலப்பு கற்றல் பாரம்பரிய கமா தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் மற்றும் மின் கற்றல் சரிங்களா இ ஸ்டடி இ புக்கு இ ஸ்டடி இதுதான் வந்து மின் கற்றல் சரிங்களா ஆன்லைனில் படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் மின் கற்றல் அப்போது கலப்பு கற்றல் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் சேர்ந்தது தான் கலப்பு கற்றல் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை பை எஸ்ஆர்பிஐஎஸ் அகாடமிக்காக நான் ராஜசேகரன் இதுக்கடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் ம